சுவாதிஸ் வழங்கும் நலம் தமிழ் ராத்திரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சீசன் டூ உங்களை எஸ்டிவியில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்கள் வந்து அவங்களோட கொலுக்களை வந்து நம்ம எஸ்டிவின் வயலாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு அவங்களோட கொலு அனுபவங்களை நம்மளோட பயந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இந்த இடம் எக்ஸாக்டாக இங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அக்ரீனில் இருக்க ப்ரொஃபஸர் மகாதேவன் சார் வீடு ஸோ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மகாதேவன் ரொம்ப அழகாகவே இந்த கொலுவை வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கொலு வந்து பதினான்கு படிகளை உள்ளடக்கியது அண்ட் ஆன் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூறு பொம்மைகள் இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நான் அனுமானிக்கிறேன் இந்த கொலு அவங்க எத்தனை ஆண்டுகளாக வச்சுட்ருக்காங்க இந்த கொலு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நன்மைகள் கொடுத்துருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொலுவில் அவங்களோட ஃபேவரட் பொம்மை என்ன அண்ட் இந்த கொலு வைக்கிறப்போ அவங்க எவ்வளோ நண்பர்கள் உறவினர்களை பார்க்குறாங்க அதில் அவங்களோட சந்தோஷம் என்ன நிறைய கேள்விகளோடு நம்ம அவங்கள அணுகலாம் அம்மா வணக்கம் உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் என் பேர் லதா லதா மேம் இப்போது இந்த கொலு வந்து பதினான்கு படிகள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இதை ஸ்பென் இதை செய்கிறதுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸாவது நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொலுவை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்தது அண்ட் எத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் இந்த கொலுவை வச்சிட்ருக்கீங்க இது ஆக்சுவலாக செட் பண்ணுறதுக்கு டூ டேஸ் ஆகிடுச்சு நாங்கள் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக வச்சுட்ருக்கோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து த டுவெல் இயர்ஸ் திருநெல்வேலி நேட்டிவ் வந்து பாளையங்கோட்டை ஸோ அங்கே தான் வச்சுருந்தோம் நடுவில் ஒன் இயர் மட்டும் லாஸ்ட் இயர் மட்டும் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ தான் மதுரையில் மதுரையில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வைக்கிறோம் நாங்கள் இப்போது கொலு அப்படின்னா ஐந்து படிகள் வைக்கலாம் அவர் ஏழு படிகள் வைக்கலாம் நமக்கு உள்ள ஒரு கன்வீன்ஸ் படி பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு கொலுவை வைக்கணும் அப்படின்னா தேட் ஆக்சுவலி ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கரேஜ்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவில் ஒத்துழைச்சாங்க இந்த கொலுவை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யாரெல்லாம் வீட்டில் உறுதுணையாக இருந்தாங்க இல்லை ஆக்சுவலி பாளையங்கோட்டையில் அம்மா பக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க ஸோ எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அது கலெக்ட் பண்ணுறச்சே நிறைய கலெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வருஷம் வருஷம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய பொம்மையெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பித்து அது கொஞ்சம் நிறைய சேர்ந்துருச்சு அது கொஞ்சம் அதுதான் இந்த பிரம்மாண்டத்தோட கார் எங்கே போனாலும் பொம்மை கலெக்ஷனே ஏமா இருக்கும் இதில் லாஸ்ட் இயர் ராஜஸ்தான் போயிருந்தோம் ஸோ அந்த ஓட்டகம் அது மேலே உள்ள அந்த இதெல்லாம் அங்கே வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படி ஒரு ஒரு கலெக்ஷனாக அப்படி சேர்ந்துருச்சு அப்படி கண்டிப்பாக அது ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு கொலுவாக தான் இருக்குது அப்படின்னா கொலு பொம்மையாக தான் இருக்குது ஓகே இப்போது நீங்கள் நிறைய ஆண்டுகள் பாளையம் கோட்டையில் கொலு வச்சுருக்கீங்க அப்போ உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லோரும் உங்களோட வீடுகளுக்கு வந்திருப்பாங்க இந்த ஆண்டு மதுரையில் முதன் முறையாக கொலு வைக்கிறப்போ மதுரை மக்கள் மதுரையில் அவங்களோட அக்ரிணி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட நெய்பர்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவில் அவங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க ஹவு டு தெ ரிலி கோ ஆப்ரேட் அண்ட் என்கரேஜ் திஸ் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இன்னொரு பிளாக்கில் இருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒன் இயர் தான் ஆச்சு எனக்கு ஸோ எனக்கு நிறைய எனக்கு பழக்கம் கிடையாது எனக்கு ஸோ கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் வருவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த பிளாக் வந்த பிறகு நாங்களே போய் பர்சனலாக போய் எல்லாத்தையும் போய் இன்வைட் பண்ணோம் பட் எல்லோரும் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க ஸோ கொலு வந்து இன்னும் மதுரை மக்களோட ஒன்றிய நேரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவே இருந்தது உண்மை கரெக்டாக மேம் இப்போது இவ்வளோ கொலு படி கொலு படிகள் இவ்வளோ கொலு பொம்மைகள் இருக்கிறப்போ ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இரண்டு மூன்று பொம்மைகள் எப்போவுமே நம்ம மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான பொம்மைகளாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பொம்மை பார்த்துட்டு இருக்கப்போ நமக்கு மனசு ரொம்ப இதமாக இருக்க மாதிரியாக இருக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களை சூஸியாக ஒரு இரண்டு மூன்று பொம்மைகளை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க அது ஃபஸ்ட்டு விநாயகர் அது ஆக்சுவலாக அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் நாங்கள் ஸோ அந்த விநாயகர் அப்புறம் அந்த சிவன் பார்வதி அது அதுக்கப்புறமா இந்த வருஷம் நாங்கள் இந்த வருஷம் புதுசாக மதுரையில் இந்த இது வாங்கணும் அம்மன் செட்டு வாங்கணும் ஸோ அது அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போலே இருக்கும் அது இந்த வருஷம் தான் வாங்கணும் இருந்தாலும் அது ஃபஸ்ட்டு மனசில் தான் நிற்கிது அப்படி ஏன்னா டக்குன்னு கொலுவில் வந்து நடுநாயகமாக வீட்டு இருக்கிறதே அந்த அம்பால் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் மதுரையில் வாங்கின பொம்மை அப்படிங்கிறதுனால இன்னமும் மனதுக்கு நெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வெல் இப்போது இந்த கொலு வந்து நீங்கள் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அங்கே பாளையம் கோட்டையில் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் மதுரையில் பதினைந்தாவது ஆண்டுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த நாட்களில் நடந்திருக்கும் கொலு வைக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக அந்த அம்மனோட வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து உங்கள் வீடு முழுக்க நிறைந்திருக்கும் இவ்வளவு ஆண்டுகள் நடந்த அந்த நல்ல நிகழ்வுகளில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுகள் நினைவு கூறத்தக்க வகையில் இருக்கிறத எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்களேன்
தசாவதார காட்சிகள் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியுது ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் வந்து அவங்க கொழுவின் வாயிலாக கொழுபுமையின் வாயிலாக சொல்லியிருக்காங்க சற்று மேலே நோக்கி போகிறப்போ மதுரையில் கல்லழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா என்டையர் மதுரையுமே குலுங்கும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த திருவிழா இருக்கும் ஸோ அந்த காட்சிகள் தங்க குதிரை வாகனத்தில் கல்லழகர் வைகை ஆற்றும் நிகழ்வின் போது எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த காட்சிகள் வச்சுருக்காங்க அண்ட் அதே படியிலே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சிவபெருமான் மீனாட்சி அம்மன் இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த திருவிழாவின் மூலமாக தான் நம்ம உணர்த்த முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த படி வந்து மதுரைக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் படி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதிலேருந்து சற்று மேலே நோக்கி போகிறப்போ கீழேருந்து மூன்றாவது படியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராவண தர்பார் ஸோ ராவண தர்பாரில் வந்து எப்படி எல்லோரும் வீட்டிருக்காங்க அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஹனுமனுக்கு வந்து ஆசனம் தராததுனால ஹனுமன் தன்னுடைய வாழையை மட்டுமே பயன்படுத்தி ஆனால் அது மூலமாக ஒரு உயர்ந்த அதாவது ராவணனோட தர்பாரில் அவருக்கும் அவருக்கு சமமான அளவில் ஒரு ஆசனத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் படியில் வந்து முக்கியமாக சென்டர் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக அவங்க வச்சுருக்கிறது வந்து அழகான ஒரு லிங்க வழிபாடு அந்த லிங்கத்துக்கு வந்து அழகாக மலர் அலங்காரங்கள் பண்ணியிருக்காங்க லிங்கத்தோடு மட்டும் அவங்க விடலை லிங்கத்திற்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நந்தீஸ்வரரும் ரொம்ப அழகாக பர்டிகுலர்லி இந்த நந்தீஸ்வரர் வந்து ஒரு பக்கம் லெஃப்டில் வந்து திரும்பி இருக்க மாதிரி இல்லைனா பொதுவாக நம்ம நேரடியாக சிவபெருமானை பார்க்கக்கூடிய நந்தீஸ்வரர் சிலைகளை தான் பார்ப்போம் ஸோ சற்று தலையை திருப்பி இருக்கக்கூடிய வடிவத்திலான அந்த நந்தீஸ்வரர் சிலையும் நம்ம பார்க்க முடியுது அண்ட் அதற்கு அடுத்தாப்பில் பொதுவாக கோவில் நடக்கக்கூடிய திருவிழாக்கள் இந்த பால் கூட மேந்தி செல்லுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த நேர்த்தி கடனை பக்தர்கள் செய்கிற விதம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆக்சுவலாக நான் அது இல்லைங்க இது வந்து பெண்கள் எல்லோரும் முளைப்பாரி எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த திருவிழா ஸ்லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம் பரவாயில்ல இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படி அங்கேருந்து நம்ம மேலே நோக்கி அதற்கு அடுத்தாப்பில் இருக்க படிக்க போகிறப்போ வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வடிவமைப்பு என்னென்னா கார்த்திகை பெண்கள் வந்து எப்படி முருகப்பெருமானோட பிறப்பிலிருந்து அவரை வளர்த்தாங்க அப்படிங்கிற காட்சிகளை விளக்கும் விதமாக கார்த்திகை பெண்கள் எல்லோரும் கார்த்திகை பிரியன் அந்த முருகனோட ஆறு வடிவங்களாக முருகன் இருக்கிற அந்த அமைப்பை வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த சக்திகளின் மூலமாக கடைசியில் ஒரு ஒன்றாக ஒருங்கிணைகிற மாதிரி அந்த தத்துவம் அமையும் அந்த காட்சிகளை விளக்கிற மாதிரியான அமைப்பை நம்ம பார்க்க முடியுது அண்ட் அதற்கு அடுத்தாப்பில் முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வ சே வள்ளி தெய்வானி சமேதராக இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் ரொம்ப அழகாக அவங்க நடுநாயகமாக இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா இந்த படியில் வந்து முருகப்பெருமானோட விதவிதமான வடிவங்களை கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ராஜ அலங்காரமும் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஆண்டி அலங்காரமும் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொரு சண்முக அலங்காரம்லேருந்து ஒவ்வொரு அலங்காரமாக அவங்க அழகாக முருகனுக்காகவே இந்த படியை டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் கூட இது எல்லாத்தையும் மிஞ்சுற விதமாக அவங்க ராஜஸ்தானில் இருந்து வந்திருக்க அந்த ஒட்டகத்தின்மையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலை ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு சூப்பர்வாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த எல்லா சிலைகளையும் அதுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவில் தேட் சீன்ஸ் டு பி மோர் கிரியேட்டிவ் ஸோ அப்படியே அதுலேருந்து நம்மளோட கவனத்தை கொஞ்சம் மேலே நோக்கி போகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் ரொம்ப அழகாக வந்து நம்ம ராமாயணத்தை நடுநாயகமாக அவங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீராமர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணர் மற்றும் ஸ்ரீ சீதாதேவி முன்னாடி ஹனுமன் எப்படி பக்தி கோலத்தில் வந்து வணங்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நம்ம ஷிரடி சாய்பாபாவையும் பார்க்கலாம் நிறைய சிலைகள் அங்கே இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா கைலாயமலையில் சிவபெருமான் ரிஷி பெருமக்களோடு உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் அவங்க காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சிலை அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த படிக்கு இன்னும் மேலும் அழகு கூட்டுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அப்படியே அதிலேருந்து ஒரு படி மேலே போய் இந்த டாப் மோஸ்ட் படிக்கு நம்ம போகிறப்போ நம்மளால் அங்கே வந்து நடுவில் வந்து கேட்ட வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய காமதேனுவை பார்க்க முடியுது அண்ட் சிவபெருமான் தன்னுடைய மனையாள் பார்வதியோடு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் ரொம்ப அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா மீனலோஷினியாக அம்மன் காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நம்ம பார்க்க முடியுது இது எல்லாமே வந்து வராகமூர்த்தி ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்போ நம்ம இந்த பக்கம் பார்க்குறதா இல்லை இந்த பக்கம் பார்க்குறதான்னு தெரியாத அளவுக்கு இந்த சிலைகள் நம்மளோட மனசை கவருது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படியே கொலுவில் நம்ம சென்டர் போர்ஷனுக்கு கொலுவோட சென்டர் போர்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறப்போ மேலே டாப் மோஸ் அவங்களோட ஃபேவரட்டான விநாயக பெருமான் ஒரு குடையின் கீழ் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சி இரண்டு பக்கமும் கலைமகள் மற்றும் மலைமகள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் பார்க்கணும் அண்ட் அதில் பிரதானமாக அவங்க கும்பத்தில் வந்து தேங்காய் மாவிலை இதெல்லாம் வைத்து இறைவன் அங்கே ஆவாகனம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ்
பிரதிபலிப்பிலேயே மீனாட்சி அம்மை இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையும் அவங்க அழகாக வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க வடிவமைத்த சிலையை இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதற்கு அடுத்தாப்பில் மீனாட்சி கிளியோட இருக்க தனியாக கிளியோட இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி அமைப்பை நம்ம பார்க்க முடியுது இறைவனோட பல்வேறு வடிவங்கள் கீழே வந்து நிறைய சித்தர்கள் அமர்ந்து இறைவனை வழிபடக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா சட்டநாதர் சிட்டரையும் ஒரு லெஃப்ட் சைட்லேயும் அண்ணாத அதர் சைடில் வந்து மச்சபூனி மச்சமுனி மச்சமுனி சித்தரையுமே கூட அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ சித்தர்களோட அருளும் இந்த கொலுவில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அப்படியே நம்ம கீழே நோக்கி வர்றப்போ இந்த ஆண்டு மதுரையில் துவங்கிய மதுரை குழுவும் நம்மளோட பாளையம் பாளையங்கோட்டை ஃபேமிலிக்கு அதை வந்து அவங்க மதுரை குழுவாகவே மாற்றுறதுக்கு மதுரையிலே அம்மன் சிலை வாங்கியிருக்காங்க நான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக பச்சை நிறத்தில் வஸ்திரம் சாத்தி சிகை அலங்காரங்கள் பண்ணி நிறைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப அழகாக சுவாமியை வந்து இந்த சிலையில் சிலை வடிவத்தில் நமக்கு இந்த கொலுவில் பண்ணிருக்காங்க விநாயகரோட விதவிதமான வடிவங்கள் அண்ட் நடுவில் வந்து பிள்ளையார் பட்டியல் இருக்கக்கூடிய விநாயகர் ராஜ அலங்காரத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சியை வச்சு இந்த படியை ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே அதற்கு மேல் நோக்கி போகிறப்போ மதுரையோட மற்றும் ஒரு பிரதானமான திருவிழா தேர் திருவிழா ஸோ சித்திரை திருவிழாவின் போது இந்த நிகழ்வு ரொம்ப சிறப்பாக மதுரை மக்களால் ரசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு திருவிழான்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ பக்தி பரவசத்தோட மக்கள் வந்து இரண்டு தேர்களையுமே இழுத்து செல்வாங்க ஸோ அந்த வகையில் இங்கே மீனாட்சி அம்மன் வரக்கூடிய அந்த தேரில் நடக்கக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் அவங்க காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ தேர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யானை வரும் அண்ட் அதற்கு அடுத்தாப்பில் வந்து பசு வரும் ஸோ அந்த காட்சிகளை கூட அவங்க மிஸ் பண்ணாமல் இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதற்கு அடுத்தாப்பில் ஒரு கோவில் கோபுரம் இறைவன் இறைவை சிலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த படியை அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சற்று மேலே நோக்கி போகிறப்போ எல்லா குழுக்களையும் பிரதான இடம் பிடிக்கக்கூடிய அந்த தசாவதார காட்சிகளையும் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒவ்வொரு அவதாரமாக அது வாமன அவதாரமாக இருக்கட்டும் கூர்ம அவதாரமாக இருக்கட்டும் மற்ற அவதாரமாக இருக்கட்டும் வராக அவதாரமாக இருக்கட்டும் நரசிம்ம அவதாரமாக இருக்கட்டும் ராம அவதாரமாக இருக்கட்டும் கிருஷ்ண அவதாரமாக இருக்கட்டும் பலராம அவதாரமாக இருக்கட்டும் எல்லா அவதாரங்களையும் அழகாக ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் செட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதற்கு அடுத்தாப்பில் வந்து ஹனுமன் சஞ்சீவ மலையிலேருந்து மூலிகை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் அங்கே ராமபிரான் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அது எல்லாத்தையும் வான வானகரங்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய வானரங்கள் ஐம் சாரி வானரங்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது க்ரியேட்டிவான ஒரு கொலு இந்த இடத்துல இருக்குது ஏன்னா இந்த காட்சி நமக்கு வந்து ஒரு அழகான காட்சியாகவே நம்ம கண் முன்னாடி விரிவடையுது அதற்கு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே நோக்கி போகிறப்போ இப்போது கிருஷ்ணலீலா தான் நடக்குது இங்கே எப்படி கண்ணன் வந்து ஒருத்தர் மேலே ஏறி நின்று அந்த உரி அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாருங்கிற காட்சிகளுக்காக மேலேருந்து அழகாக அந்த உரிப்பானையை தொங்க விட்டுருக்காங்க அந்த உரிப்பானைக்கு கீழே ஒருவரை கோகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலகர் ஒருவரை வந்து குனிய வச்சு அவர் மேலே அப்படியே ஏறி நின்று அந்த கொலுப்பானையை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக அந்த தூணுக்கு அருகில் அவர் நிற்கக்கூடிய காட்சிகளை கூட ரொம்ப அழகாக அவங்க காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க நான் அதிலே வந்து இன்னும் கிருஷ்ண பரமாத்மா பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் நம்ம பார்க்க முடியுது குழலும் குழலூதும் கண்ணனாக இருக்கக்கூடிய காட்சிகளாக இருக்கட்டும் அவர் வெண்ணெய் தாளிலிருந்து வெண்ணெய் எடுத்து அவர் திருடி தின்ற காட்சிகளாக இருக்கட்டும் அவர் இஃப் நாட் சீதாதேவியோட குழலு சேர்த்து அழகாக தம்பதி சமேதரா காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த காட்சியும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது பர்டிகுலர்லி யார் அவர் அணைத்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா குசைலரை வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா அனைத்து நிற்கக்கூடிய கட்டி அணைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சிலை அமைப்பையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சிலையெல்லாம் அவங்க ரொம்ப யோசித்து வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் பார்க்கறதில் பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ இவ்வளோ அழகாக இந்த கொலு நிறைவடையுது ஸோ இங்கே அந்த பேர் அந்த ராஜஸ்தான் கொலு பொம்மை அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ ஒட்டகத்தில் வந்து இந்த பக்கம் ஃபீமேல் வருஷன் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படியே ரொம்ப அழகாக இந்த கொலுவிலேருந்து மேலே நோக்கி போகிறப்போ மீண்டும் ஒரு கொலு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அஷ்டலக்ஷ்மி சிலை வழிபாடு அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ நடுவில் அம்பால் இருக்காங்க அண்ட் சுற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா அனைத்து செல்வங்களையும் வரலக்கூடிய ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி தனலக்ஷ்மி கனகலக்ஷ்மியிலேருந்து எல்லா லக்ஷ்மிகளும் இருக்கக்கூடிய அந்த அஷ்டலக்ஷ்மிகளோட அருளையும் நம்ம பார்க்க முடியுது அதற்கு அப்படியே மேலே போகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திருக்கைலாயத்தில் இறைவன் தன்னுடைய துணையாளோடு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அண்ட் பல்வேறு ஆயுதங்கள் தாங்கிய
சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வண்ண விளக்குகள் சூழல சூப்பராக ரொம்ப அழகாக ப்ரொஃபஸர் அவருக்கே உரிய வடிவத்தில் இந்த கோலுவை கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ என்டையர் குடும்பமும் சேர்ந்து தான் கண்டிப்பாக இந்த கோலுவை வடிவம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம போத்தீஸ் வழங்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிசை கொடுத்துடலாம் இந்த கொலு நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டதுக்காக உங்கள் நேர்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மகாதேவன் சாரோட ஃபேமிலியில் ரொம்ப சூப்பராக இந்த கொலு நடந்தது அவங்களுக்காக நம்மளோட போத்தீஸ் வழங்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அன்பு பரிசை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் வாங்க சும்மா வாங்க இவர் தான் இந்த கொலுவோட காரணகர்த்தா ஓகே ஆனால் உங்களுக்கான கண்டென்ட் எதுவுமே இந்த கிஃப்டில் இல்லை இது உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் வெல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி போதிஸ் வழங்கும் நலம் தரும் நவராத்திரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சீசன் டூ உங்கள் எஸ்டிவியில் ஸோ சாரோட வீட்டில் இருக்க கொலுவை என்ஜாய் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் இன்னும் நிறைய மக்கள் அவங்களோட வீடுகளில் அவங்க காட்சிப்படுத்தியிருக்க அந்த கொலுக்களை நீங்கள் உங்களோட எஸ்டிவியின் வாயிலாக பார்க்க போகிறீங்க அண்டில் தென் நான் உங்களை அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்டில் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் கொலுவோட மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டே டியூன் வித் யோர் ஃபேவரேட் ஆங்கர் ராவணன் வித் ஒளி பதிவாளர் சிவாஜி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி போத்தீஸ் வழங்கும் நலம் தரும் நவராத்திரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சீசன் டூ உங்க